Dalam pada itu, Datuk Idris Ahmad berkata kes ibu anak enam yang tular di media sosial ekoran mendakwa lambat mendapat bantuan dan berhasrat untuk mendapatkan bantuan daripada gereja perlu menjadi pengajaran kepada semua masyarakat Islam. Menurutnya, walaupun kes tersebut telah selesai, namun ia perlu dijadikan contoh agar tidak berulang. Saya selalu saya guna term dia ialah biar kita yang cari orang susah. Bukan orang susah yang mencari mencari kita. Ha, kalau kita tahu orang susah mencari kita ni dia tinggal kerja. Ha, dia dia kerja hari kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Dia kita cari kerja, kita ada gaji, kita ada elang. Kita yang pergi cari dia. Ataupun kita dapat maklumat daripada imam, daripada jawatan kuasa, daripada JKK, itu maklumat yang mesti kita ada data gitu. Menurut Datu Idris, konsep ambil tahu perlu menjadi pegangan semua terutama jiran-jiran agar tidak ada lagi keluarga susah yang terabai. Malah terdapat hadis yang menyuruh supaya orang mukmin supaya tidak membiarkan jirannya dalam keadaan lapar. Katanya tindakan maklumkan kepada pihak berkuasa masalah yang dihadapi jiran juga adalah satu bentuk bantuan. Rabu lalu TV Al Hijrah melaporkan kes Diwiana Muhammad yang videonya di TikTok tular selepas mendakwa permohonan kepada ibunya lambat diluluskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Diwiana atau dikenali sebagai Kak Yana melalui klip video yang dimuat naik dalam laman media sosial miliknya mendakwa telah membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan melalui dua agensi itu sebanyak dua kali. Gara-gara menyatakan hasrat mahu meminta bantuan daripada gereja sebagai langkah akhir usahanya, video tersebut mendapat 600,000 tontonan. Namun tindakannya itu berbaloi dan pelbagai pihak tampil memberi bantuan termasuk JKM yang meluluskan RM500 sebulan bermula Mac ini.